난 작품은 내가 만든 사건이라고 생각해 그러니까 내 작품들이 만들어내는 파장들과 내가 대면하는 그 지점이 작업이라고 생각을 해. 그 일으키는 그 사건 사고에 대해서 난 대면만 할 뿐이고 그에 대한 해석이나 관심은 우리 그 관객이나 그 이후의 사람들의 몫인 것 같아. 작업하는 박정혁입니다. <목소리> 지금 이 뒤에 있는 작업들이 이번 전시 이번 개인전에 나갈 것들. 요번 시리즈는 항상 변신이라는 시리즈니까 변신이 큰 태제고 그 안에서 이제 세부적인 건 조금씩 바뀔 수도 있고 그렇게 되기를 좀 사실은 의도적으로 좀 꿈꿔왔었고 사실 나는 너를 처음 음. 작업 봤을 때는 그 뭐냐 영상 음. 그 작업을 음. 기억하거든 맞아, 맞아, 맞아. 그런 것처럼 상당히 계속 미디아트로 상당히 좀 이름이 있었잖아 이름이 있다라기보다 홍대 출신의 미디어 작업을 하는 사람들이 거, 별로 없었지. 없었지. 아, 그치. 그러다 보니 이제 약간 뭐 상대적인 주목을 좀 받았던 것 뿐이고 미디어 작업은 사실은 모든 사람이 처음부터 스타트를 하는 거기 때문에 어떤 식으로 해도 두렵게 별로 없었던 것 같아. 음. 뭐 어디 가서 부딪히건 영화판 가서 부딪히든 아니면 뭐 세운 상발 발로 뛰어가지고 계속 매달리면 어떤 식으로 해결책을 찾든 럭키하게 우는 좋았어 항상. 그러니까 조그만 작업을 해도 그러니까 그게 항상 뭐 기사화도 됐고 그런 식으로 약간의 도움을 많이 받았던 것 같아. 그런 식의 도움을. 그때도 약간 주제가 좀 있지 않았어? 그때 대부분 뭐 약간 뭐 반감 가진 내용들, 그러니까 구조적인 뭐 어떤 뭐 오류나 이런 것들에 대한 얘기, 그러니까 사회적인 뭐 그런 거에 대한 음, 얘기들, 사회 부조리에 대한 그런 거에 관심 갖던 이유가 있나? 일반적으로 당연시하게 우리가 익숙하게 받아들였던 권위에 대해서는 인정을 할수 없는 분위기였던 것 같아요. 어떤 영향이 있나? 예를 들어서 우리 집은 어렸을 때부터 아버님 사업이 이제 크게 망해서 이제 어머님이 이제 약국을 하시면서 그 모든 그 가정에 대한 그 책임을 이제 떠안게 되셨지. 그러다 보니까 우리 삼남매인데 삼남매가 다 따로따로 컸어요. 누나는 그 당시에 이제 할머님 댁으로 보내졌고 나는 이제 외할머니 댁으로 보내진 거지. 일곱 살에 이제 우리 서울 본가로 합류를 했지. 그럼 아, 어릴 땐 아예 애할머니 너를 키웠고 그래서 처음에 딱 이제 학교 가야 된다고 해가지고 외할머니랑 이제 이모가 날 데려다 줬는데 얼마나 낯설었겠어. 음. 그때 그 충격, 얼어붙었던 그 충격이 군대에서 첫날 밤잘 때보다 훨씬 충격이었어. 오, 쉣. 군대, 군대 그때 훈련병 때 내무가 첫, 그 아. 첫잠잘 때보다 아, 훨씬 충격이었던 거야. 눈을 것 같아. 감아도 안 감기는. 아, 어, 그치. 그리고 막, 이건 막 모든 게 낯선 데다가 나를 보호하는 그 울타리가 갑자기 확 사라진 그런 느낌이었으니까. 당연시하게 받아들일 수밖에 없는 그런 모든 것들이 의문투성이었거든. 음. 왜 나는 갑자기 외할머니가 아니라 우리 부모님 밑에 왔지? 그리고 왜 나는 이런 어색한 환경을 내가 견뎌내야 되지? 내가 어렸을 때 되게 불안했나 봐. 불안할 수밖에 없었겠지, 당연히. 근데 한시도 가만히 있지 못했었고 늘 불안하고 하니까 뭐 하나에 집중을 할수 없었는데 정말 신기한 게 스케치북 같은 거 펴놓고도 뭐 그릴 거 이렇게 던져놓으면 그냥 하루 종일 앉아야지 뭘 그리고 있었다는 거야. 그걸 재능으로 생각을 하셨던 거겠지. 음. 근데 사실 그거는 불안함을 표출하는 또 다른 방식이었던 건데 덕분에 지금은 좀 감사하게 생각하지 역으로 이제 그거 덕에 예중을 보내셨고 예중 보낸 과정에서도 그랬었던 거고 사실 어떻게 보면 선화예중, 선화예고 그 다음에 홍대 소위 말하는 좋은 라인인데 하는 거 보면 사실 그 라인적인 느낌이 아니라 약간 아웃사이더 개념이 강한데 그렇지 처음에 나 학교 들어갔을 때 농고 나온 줄 알았어 <웃음> 농고? <웃음> 최고가 아니고? 농어촌 특별전형 나온 줄 알았다고 아, 아. 응. 당시에는 내가 여기 왜 와있지? 라는 생각을 늘 했었던 것 같아 그러다 대학 가서 받았던 충격들은 그 당시에 아직 데모가 좀 남아있었던 시점이었고 그치, 그치. 그 당시에 이제 거의 마지막이었죠 어, 그 특히 그 데모하는 친구들이 보여줬던 여러 가지 사진 이미지나 그 당시 광주 사건에 대한 이미지들도 되게 충격이 컸었어 나는 자연스럽게 이게 내가 알고 있고 내가 믿고 있었던 것들 다 믿어서는 안 되겠다는 생각 좀 갑자기 급속도로 대학교 와서 좀 했던 것 같아. 나의 주위를 둘러싼 구조가 절대 온전치 않다라는 의심을 이거 했던 것 같아요. 이거 어떻게 매트릭스의 빨간 알량을 먹게 됐구나. <웃음> 그렇지. <그럴 수 있어. 웃음> 그러다 이제 대학교 3학년 때부터인가? 영상 작업을 시작하면서 선택권이 조금 주어졌고 그러다 보니 자연스럽게 관심은 왜이 부조리한 현실에 내가 맞닥뜨렸을까라는 거에 대한 얘기를 하다 보니까 십수년간을 그 주제를 가지고 작업을 했던 것 같아. 그러다가 이제 뭐좀안 좋은 일이 있었잖아. 한동안 네가 작업도 못할 정도로 예고에서 학생들을 가르쳤었는데 누가 봐도 명명백백한 그런 비리가 적발이 됐었지 근데 그걸 덮으려고 하는 과정에서 몇몇 선생님들이 강하게 반발했고 그 강하게 반발하는 과정에서 이제 부당해고를 당했고 그 부당해고 사건을 끝까지 이제 밀고 가면서 시간이 오래 걸렸지 근데 그 오래 걸리는 과정에서 
도저히 사람들을 만나고 다니고 그 미디어 작업은 알다시피 여러 가지 프로세스에서 사람들과 협업을 해야 되는데 그 사람들을 만나고 다닐 여력도 없고 용기도 없었던 거야 그러니까 솔직히 지쳐갔던 거지 그러다 보니까 언젠가 하고자 했던 회화 작업을 시작을 하게 됐고 그 회화 작업 내에서도 개인적인 얘기보다는 사회적인 발언을 하고 싶다 맨 처음 시작했던 그 아크릴 작업들은 팍스파크 시리즈였는데 소위 말하는 이 시대를 살고 있을 때 버려지는 이미지라고 나는 명명을 했었어요 용도를 다한 예를 들어서 광고 영화나 드라마 속의 한 장면 아니면 B급이나 저급한 이미지라고 하는 포르노그라피 주변에 넘쳐나는 이미지들을 제조합해서 우리가 학습한 대로 고귀하다라고 하는 서양 미술의 군상화 같은 형태를 띄었어 그러려고 했던 이유가 뭐냐면 그 당시에 그 작업들을 막 발표하기 시작했던 2007년쯤이었나? 아마 기억하겠지만 말도 안 되는 좀 비정상적인 한국 미술판의 화랑기가 있었거든 음. 진짜 그때는 뭐 작가들이라는 애들 그림 내다만 놓으면 다 팔리고 막 그런 시점이 왔었잖아요 그러니까 그치. 정말 시, 뭐왜 이러지? 왜 시스템이 왜 이러지? 했을 정도로 그런 상황이었는데 그렇게 아무 생각 없이 그 작품들이 소비되고 있는 그 과정에서 그걸 한번 꼬집어주고 싶다 해가지고 그런 적급 이미지를 가지고 그런 군상화 형태의 작품을 만들어 놓으면 사람들은 학습된 대로 아 이거 굉장히 서양 미술의 어떤 고급스러운 어떤 한 장면인 것 같다 라고 생각을 해 근데 사실 거긴 별로 의미는 커다란 게 없었어 그냥 그 현상을 비꼬고 싶었던 거였지 유화 같은 느낌의 표현과 그러면 실제로 아크릴룩이었지 음, 음. 그리고 더 아카데믹한 물질로 굉장히 학습한 사람들이 봤었을 때 뭐가 있구나라는 착각을 불러일으키만 음. 그치 그러니까 포장될 수 있는 그런 것들을 가지고 만들어냈고 사람들은 항상 나한테 그 질문을 뭐라고 하냐면 아 여기서 이게 상징하는 건 무엇입니까? 라고 물어보면 <웃음> 나는 몇, 몇 번의 제스처만 하면 되는 거였더라고 구름이라든지 신비스러운 표현 몇 가지가 가미되면 일단은 신화 속의 한 장면을 사람들은 바로 받아들였거든 음... 그러니까 막 프로그래피의 주인공이었던 여자가 성스러운 이미지의 어떤 이미지처럼 자꾸 해석을 하려고 하고 그 당시 이미 우리는 입학할 때부터 포스트 모던이라는 게 다가왔는데 이미 그 시대에도 사람들이 작품을 소비하는 방식은 모더니스트의 작품들을 소비하는 방식으로 해석을 자꾸 했었거든 지금의 작업하고는 완전히 반대네 어떤 사람은 또 그래 아 음박 작업을 한번 갔다 오니까 아 옛날 작업 다시 돌아오셨네요 그래서 음. 아닌데 이건 되게 상당히 되게 다른 그러니까, 얘기인데 재료적인 걸딱 봤을 때 느낌이 그렇거든 네가 이제 아크릴로 유아의 느낌을 그려서 작품 어떻게 해? 표현했잖아. 상당히 어떻게 보면 얇, 얇은 어떻게 눈 속임으로 뭔가 음. 이렇게 한 부분들이라면 지금은 사실 유아할 재료를 가지고 상당히 진득하게 음. 들어가잖아. 그러니까 내용 측면도 상당히 상반적인 거고 있고 그치. 그다음에 그치. 그림의 표현 방식도 그렇거든. 전자의 내용들은 사실 어떻게 보면 약간은 세상을 위한 비꼬는 느낌의 작업이었다면 지금은 사실 진정성 있게 다가가는 좀 작업이 있는 것 같아. 그러니까 유아에 대한 표현은 이제 진득함이 들어가면 이제 뭐. 최소한 사람들이 아니 또는 누군가가 서구 미술 흉내 아니라는 얘기조차는 이제 최소한 할수 없겠지 음, 거의 그런 과정을 음, 다 보였으니까 음. 그리고 이쯤 되니까 사람들이 아 그래도 박정현이라는 작가가 지금 어떠어떠한 과정을 거치고 있구나라는 걸 이제 들여다볼 정도는 된것 같아 그래서 그냥 그냥 바로 유화로 올 수도 있었지만 조금 시간이 걸리더라도 이 과정을 난꼭 거칠 거다라고 생각을 했던 것 같아 그래서 어떻게 그 필름 작업은 상당히 중요한 포인트였네 아 어, 그것도 중요했던 것 같아요 왜냐면 나는 그때는 그냥 새로운 재료였던 아크릴로 유화라는 걸 흉내내서 사람들 눈속임을 하겠다라는 어떤 표현적인 어떤 그런 것도 있었는데 이게 너무 아카데믹하다 보니까 미디어에서 좀더 자유로우려고 넘어왔던 평면 작업이 또 역으로 굉장히 견고한 오브제 덩어리로 보이기 시작을 했던 거지 음. 그래서 아뭐좀 낭창낭창한 어떤 소재나 재료나 뭐 이런 거 없을까 평면이라는 장르가 갖고 있는 그 자율성에 좀더 주목을 해보자 라고 했는데 그러다 보니까 어느 순간 소, 소재를 선택한 거야 음. 처음에는 그 소재를 찾고 나서도 거의 한 1년 이상을 계속 테스트해 보고 뭐하고 내 성격상 막 끊임없이 그냥 의심하고 계속 그러고 앉아 있더라고 음. 그래서 안 되겠다 이거는 그냥 나 저지르고 보자 부딪히면 해결책 생긴다 그래서 그때부터 지금까지는 작업 기조가 좀 바뀌어서 음. 일단 생각나면 아 이거 해야 되나? 이거 해야 되나? 하다가 아니야 두개다 하자 그냥 그렇게 생각이 좀 바뀌었어 그다 이제 자연스럽게 이제 가장 일반적인 가장 역사가 오래된 캔버스와 유화 재료. 음, 음. 요즘 굉장히 많은 시도도 있고 소재적인 거나 그런 거에서 굉장히 다른 재료를 쓰려는 시도도 더 많아졌잖아. 그런데 오히려 또 역으로 가장 많이 사용한 재료로 다시 역으로 들어가겠다라고 마음 먹은 것도 음, 음, 음. 그 안에서 이제 승부를 걸겠다고 마음 먹은 것도 그렇게 다양하게 발료가 생긴 거였지. 누구나 쓰고 있는 재료를 가지고 내가 한번 승부를 걸어보고 있다. 어떤 작가의 붓질이나 어떤 작가의 표현법이란 거는 그만한 당위성이 있어야 된다고 생각하는 사람이거든 근데 그게 우연한 효과로 나올 수도 있어 근데 
그렇게 우연한 효과로 나오면 정말 그 사람은 되게 운 좋은 정말 작가의 반열 들겠지. 음, 음, 음. 근데 우리가 아무리 운 좋게 뭔가 편법을 찾아도 항상 미술사적으로 봤을 때는 너는 누구랑 비슷해? 넌 누구의 아류인 것 같아? 넌 어쩔 수 없다는 얘기를 끊임없이 듣고 한국 시장이나 컬렉터들도 한국 작가의 작품은 손, 온전히 그 사람 자처에서 발현되어 나온 거라고 보질 않는 것 같다는 생각을 하게 됐었거든. 그거는 어쨌든 뭐 비평가나 그들이 사실은 그 작가를 좀더 작가의 그치. 본질을 보고 얘기를 해줘야 되는데 그치, 그치. 그렇지 못하고 비교 대상을 찾다 보니까 그치. 좀 그렇지 않은가 그러니까 끊임없이 비교 대상을 찾는 건 이제 할 만큼 했다고 생각하고 당당하게 우리가 지금 어렸을 때부터 글로벌 시대를 살고 있었으면 당연히 우리가 접하는 수준도 우리 요즘 같은 SNS 발달한 시대에서는 우리가 접하는 수준도 실시간으로 서서양 작가나 이런 작가들 보잖아 그러니까 현실 사회에서 남의 영향을 받지 않는다는 게 가능할까? 당연히 남의 영향을 받겠지 그럼 그걸 공론화 시켜서 얘기를 해야지만 우리 컬렉터들도 구분을 하는 어떤 시각들이 생기지 않을까? 지금도 끊임없이 이뤄지는 얘기 중에 제일 답답한 건 뭐냐면 아이 소재는 뭐다 음, 음. 이걸 그리는 이유는 뭐다 라고 끊임없이 얘기를 하잖아 그걸 가지고 시장에서도 아뭐뭐 뭐 그리는 작가 뭐뭐 뭐 그리는 작가라고 얘기하는데 그게 소재 하나로 국한된단 말이야 A랑 작가 B랑 작가가 똑같은 소재를 똑같은 재료를 그려도 그들만의 모호한 지점이 발생되는 게 분명히 예술이라고 생각하거든 그게 예술이 다른 뭐 산업과 다른 부분이라고 생각하거든 그러니 뭐 음악에서 그 옛날에 작곡된 곡들을 끊임없이 연주를 하지만 그, 자, 그 연주하는 연주자한테 새로운 의미 부여를 하고 이 사람이 해석한 건 어떤 거다라는 얘기를 한다는 라건그 예술 장르만이 갖고 있는 어떤 해석에 대한 그 관점인 건데 미술은 유독 하나의 소재를 누군가 독점한다고 라 생각을 하는데 과연 그게 가능할 수 있어? 이몇천 년의 시대를 갖고 있는 시각 이미지에서 어느 누가 안 그린 게 있을 수 있어? 어느 누가 다뤄보지 않은 게 있을 수 있어? 근데 그 안에서 차이점을 찾으려면 훨씬 더 세밀하게 디테일하게 들어가야 된다는 얘기지 조금 더 자신의 얘기가 왜 이렇게 나왔는지 음, 음, 음. 나는 어떻게 이걸 이런 식으로 생각했는지 나는 붓질이 이 작가랑 나랑 어떻게 다른지에 대해서 과감하게 얘기할 수 있는 상황이 와야 된다고 생각합니다 더 자기한테 좀더 솔직하게 나와줘야 된다 좀더 당당히 될것 같은데 한국 작가들 수준이 되게 높은 음. 수준이라고 생각 하거든 그럼 너는 앞으로 내가 어떤 작가로 남고 싶 그래 그 질문은 항상 인터뷰 때마다 다 했던 것 같고 옛날에는 되게 많은 얘기를 뭐라 뭐라 떠들었던 것 같아 지금은? 근데 지금은 음. 이건 하나 확실해 음. 당연히 지나간 과거 내가 손댈 수 없어 다가올 미래도 사실은 내가 어떻게 해야지 된다고 되는 건 아닌 것 같아 다만 내가 지금 이 순간에 뭘 하고 있는지 생각하고 이 순간에서 뭘 해야 될지만 생각하면 미래는 그 방향대로 움직일 것 같긴 해 그러면 네가 생각하는 예술은 뭐야? 아그 얘기도 너무 많이 떠들었던 것 같아 지금까지 뭐 주저주저도 너무 많이 떠들었어 그럼 적당히 한번 떠들어봐 그러니까 그 되게 많은 얘기를 떠들었는데 되게 잘은 모르겠어 진짜 아직도 그러니까 예술이라는 그 거창한 거에 대해서는 모르겠어 솔직히 잘, 내가 뭘 아는 것도 잘 없고 얘기를 잘 못하겠는데 작업이라는 거에 대한 거는 조금 요만큼은 얘기할 수 있을 것 같아 난 작품은 내가 만든 사건이라고 생각해 작품 음, 음, 음. 내 작품들이 만들어내는 파장들과 내가 대면하는 그 지점이 작업이라고 생각을 해그 대면이 퍼지면 예술이 되겠구나 음, 그렇지 그럴 수 있겠지 그 일으키는 그 사건 사고에 대해서 난 대면만 할 뿐이고 음, 음, 음. 그거에 대한 해석이랑 관심은 오히려 그 관객이나 그 이후의 사람들의 몫인 것 같아 왜냐면 그것까지 계산했다가는 매일매일 하는 선택에도 머리가 터져 나갈 지경인데 그것까지는 난 솔직히 잘 모르겠어 그러니까 어떤 예술가가 전 되고 싶어요 이거는 음. 젊었을 때좀 에너지가 넘칠 때는 그럴 수 있겠지만 요즘 아침에 눈뜸 눈도 잘안 보이는 상황에서 어? <웃음> 그것까지 계산하는 그 에너지는 요즘 좀 없는 것 같아 아무튼 너 건강 잘 챙기고 어, 그, 어, 감사합니다 어, 우리 끝까지 한번 가자 아 그래 우리 좀 늦게까지 갈것 같아 그래 아유, 계속 가자 아무튼 오늘 반가웠고 와주셔서 감사하지 아유 또 봅시다 공채TV 감사합니다 <웃음>